Apesar de ter perdido parte da sua relevância, sobretudo pelo fato de diversas empresas terem optado por realizar seus próprios eventos, é inegável que a E3 segue ocupando o lugar de grande protagonismo do universo gamer. Todo ano, várias desenvolvedoras aguardam pelo evento para anunciar seus maiores títulos que estão por vir, além de liberar ao público alguns materiais inéditos sobre games pré-anunciados. E é claro que em 2021 não seria diferente, apresentando diversos anúncios e trailers exclusivos que movimentaram as redes sociais e os corações dos fãs. Mas se você andou meio ocupado ou desligado nos últimos dias, fique tranquilo, confira o nosso top 10 de destaques da E3 de 2021. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E principalmente, deixe seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que, assim como você, tem interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P Indica. A sequência do Game of the Year de 2017 não era exatamente uma novidade no evento, já que Breath of the Wild 2 havia sido anunciado oficialmente durante a E3 de 2019. Mas após tanto tempo sem qualquer notícia sobre o título, finalmente ganhamos um trailer mostrando algumas informações interessantes sobre o que podemos esperar. E a mais clara delas é o fato que boa parte do game se passará em cidades e ilhas localizadas no céu, assim como vimos em Skyward Sword. Legends of Zelda Breath of the The Wild 2 será exclusivo do Nintendo Switch e será lançado em algum momento de 2022. Só nos resta esperar até lá. Tecnicamente, o trailer de Elder Ring foi exibido durante o Summer Game Fest, evento que antecedeu a E3. Mas como faziam parte de uma mesma série de eventos contínuos, dá pra gente considerar aqui também. Até porque não tem como deixar a obra que surgiu da parceria entre Haidetaka Miyazaki e R.R. Martin de fora da lista, não é mesmo? O novo trailer do RPG de fantasia da From Software mostrou um pouco mais dos inimigos e outras criaturas que estarão presentes no game, dando uma ideia dos perigos que teremos de enfrentar. Além disso, podemos ver as montarias, que serão de extrema importância em um vasto mundo aberto. Elder Ring chegará às lojas em 21 de janeiro de 2022. Se títulos como Breath of the Wild 2 e Elder Rings já eram esperados pelo grande público no evento, dá pra dizer que o anúncio de Avatar Frontiers of Pandora pegou todo mundo de surpresa durante a transmissão. E pelas imagens de cair o queixo, além do combate aéreo envolvendo montarias vivas, podemos afirmar que foi uma grata surpresa. E apesar do trailer disponibilizado não dar muitas dicas sobre o gênero do título, já que não há cenas de gameplay, parte da mídia especializada afirma que o novo game de Avatar será uma aventura de mundo aberto em primeira pessoa. E como o título está sendo desenvolvido pela Ubisoft, muitos já brincam dizendo que teremos um Far Cry se passando no universo do filme. Mas se isso é bom ou ruim, depende de você. Frontiers of Pandora chegará em 2022. Descrito pela própria Bethesda como Indiana Jones no espaço ou simulador de Han Solo, Starfield finalmente ganhou um novo trailer após três longos anos de seu anúncio oficial. Porém, infelizmente o novo trailer ainda é extremamente vago, sem dar aquela pista sobre a história ou mecânica de gameplay deste título, embora seja praticamente certo se tratar de um RPG de mundo aberto em primeira pessoa. E como já era de se esperar após a compra da Bethesda por parte da Microsoft, Starfield será um título exclusivo e não estará disponível para o novo console da Sony. Mas quem aguarda ansiosamente pelo game terá de ter um pouco de paciência, já que Starfield só será lançado em novembro de 2022. Com um visual surreal de tão bonito, como já virou marca registrada da franquia, Forza Rise 5 apareceu durante a E3 deixando todo mundo de boca aberta. O novo título de corrida da Microsoft se passará no México e promete oferecer o maior mundo já apresentado até hoje pela série, contendo desertos, florestas e até mesmo vulcões. E para a alegria geral da nação verde, o game estará disponível no Game Pass no mesmo dia de seu lançamento, marcado para 9 de novembro deste ano. E para aumentar ainda mais essa alegria, Forza Horizon 5 está confirmado também para o Xbox One, não sendo necessário ainda migrar para a nova geração para curtir essa belezinha. 
A versão remasterizada do clássico Diablo 2 e sua expansão Lords of Destruction já havia sido anunciada previamente pela Blizzard durante seu evento próprio, a BlizzCon. Mas a desenvolvedora norte-americana aproveitou a E3 para confirmar a data de lançamento deste aguardado título, previsto para 23 de setembro de 2021. E assim como aconteceu com Diablo 3, Diablo 2 Resurrected receberá uma versão para consoles, provavelmente oferecendo também uma mecânica diferenciada para se adaptar aos controles. Então pode ficar tranquilo, já que independente da sua plataforma, você poderá descer a pancada dos demônios do inferno mais uma vez. Logo após pedir desculpas ao público por fazê-lo esperar tanto por Metroid Prime 4, a Nintendo decidiu dar ao menos um agrado aos fãs com o anúncio oficial de Metroid Dread. Não é o que esperávamos, mas pelos trechos da gameplay demonstrados, o novo game 2D da franquia, após 19 anos, tem tudo para agradar tanto os mais antigos quanto os mais novos jogadores. Para quem não sabe, o desenvolvimento de Metroid Prime 4 já havia começado anos atrás pelas mãos da Bandai Namco. Porém, a Nintendo optou por cancelar o projeto projeto e iniciar um novo do zero ao lado da Retro Studios, responsável pelos outros três títulos da franquia. E, obviamente, isso gerou um grande atraso de forma geral. De todo modo, Metroid Dread chega em 8 de outubro deste ano para acalmar um pouco os corações dos fãs mais impacientes. Apesar de alguns rumores sobre o título já terem circulado pelos bastidores da mídia game, foi muito bom ver Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ser oficialmente revelado pela Square Enix, produzido pela Team Ninja, responsável por jogos como Nioh e Ninja Gaiden. O novo game da mais famosa franquia de RPG do planeta promete uma abordagem ainda mais voltada para a ação. E diferente do aguardadíssimo Final Fantasy XVI, Stranger of Paradise não será exclusivo do PS5 ou da Sony sendo já confirmado para também para o Xbox Series, além dos consoles da geração anterior e PC. Porém, apenas os sortudos donos de um PlayStation 5 poderão testar o game agora, já que uma demo já encontra-se disponível exclusivamente para o console. Considerado como Fallout New Vegas que se passa no espaço, o primeiro The Outer Worlds foi uma das grandes gratas surpresas de 2019. Apresentando uma história bem construída, belos gráficos e um sistema de RPG sólido e dinâmico, com o sucesso estabelecido, era questão de tempo até uma sequência ser confirmada. Isso aconteceu durante a última E3. Com um trailer divertido e extremamente sincero, a Obsidian deixou claro que nem a trama, nem o sistema de jogabilidade e nem mesmo o visual dos personagens estão prontos no momento. Então não temos como saber ainda se haverá algum tipo de grande inovação em relação ao título anterior. Mas se for ao menos parecido, já merece toda a nossa atenção. Fechando a lista, temos um título de peso por retratar o universo de um dos mais famosos grupos de super-heróis da Marvel, os Guardiões da Galáxia. Mas depois do verdadeiro fiasco que foi Marvel's Avengers, também produzido pela Square Enix, é perfeitamente normal que grande parte da comunidade torça o nariz para este novo game. Pelo trailer, parece que a desenvolvedora aprendeu algumas lições de seu título anterior, já que Marvel Guardians of the Galaxy terá uma campanha single player sólida, sem DLCs ou microtransações, prometendo uma experiência muito mais imersiva e menos casual. Inclusive, será possível tomar algumas decisões chaves durante a trama, alterando o rumo da história. O jogo chega em 26 de outubro deste ano para todas as plataformas. Deixe nos comentários qual foi a sua maior surpresa e não se esqueça de conferir o nosso canal caso queira saber sobre tecnologia ou mundo dos games. Muito obrigado a todos e até o próximo P Indica!